ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദി ബുക്ക് ഹൗൾസ് ഇറ്റ്സ് ഓപ്പൺ ആ ബുക്ക് നമ്മൾ ഇന്നൊരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജി കെ ചെസ്റ്റഡോൻ്റെ ദ ബ്ലൂ ക്രോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാദർ ബ്രൗൺ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസിലെ ആദ്യത്തെ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയാണ് ദ ബ്ലൂ ക്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലംബാവു എഫ് എൽ എ എം വി ഇ എ യു ആൻഡ് വാലറ്റിൻ വി എ എൽ ഇ എൻ ടി ഐ എൻ വാലൻറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പേരാണ് നമ്മൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഫാദർ ബ്രൗൺ മിസ്ട്രീസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് യുണീക്കാണ് കാരണം ഇതിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ ഫാദറിൻ്റെ ഫാദർ ബ്രൗണിൻ്റെ ഒരു ആക്ഷൻ അല്ല പക്ഷേ റാദർ നമ്മൾ വാലൻറ്റൈൻ്റെ ഒരു ആക്ഷൻസ് ആണ് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാക്കി ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസിൽ നിന്ന് ഇത് യുണീക്ക് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ആ സീരീസിൽ ഇറ്റ് വാസ് ഫസ്റ്റ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഓൺ ട്വൻറ്റി തേർഡ് ഓഫ് ജൂലൈ നയൻറ്റീൻ ടെൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്ത് ജൂലൈ ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതിയാണ് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ വാലൻറ്റൈൻ ഫോളോസ് എ ക്യൂരിയസ് ട്രെയിൽ എന്ന് പറയുന്നതായിരുന്നു പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഫിലാഡെൽഫിയയിലെ സാറ്റർഡേ ഈവനിങ് പോസ്റ്റിലായിരുന്നു പിന്നീട് ഇതിനെ റീടൈറ്റിൽ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ദ ബ്ലൂ ക്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ റീടൈറ്റിൽ ചെയ്തിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തിൽ സെപ്റ്റംബറിലാണ് ദ സ്റ്റോറി ടെല്ലർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാഗസീനിലാണ് ഇതിങ്ങനെ റീടൈറ്റിൽ ചെയ്ത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മളിതിൻ്റെ കഥ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലോട്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ വാലൻറ്റൈൻ വാലൻറ്റൈൻ്റെ ഫുൾ നെയിം ആസിറ്റൈഡ് വാലൻറ്റൈൻ എന്നാണ് എ ആർ ഐ എസ് ടി ഐ ഡി ഇ വാലൻറ്റൈൻ വി എ എൽ ഇ എൻ ടി ഐ എൻ വാലൻറ്റൈൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് അദ്ദേഹം പാരിസ് പോലീസിലെ ഹെഡാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ട്രയലിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു ട്രയൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആരൊരു ട്രയലാണ് അതൊരു വേൾഡ് ഫേമസ് ക്രിമിനലാണ് ആ ക്രിമിനലാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലബാവു എഫ് എൽ എ എം പി ഇ എ യു പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് സ്പെല്ലിംഗ് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു വേൾഡ് ഫേമസ് ക്രിമിനലിൻ്റെ എന്താണ് ക്രിമിനലിനെ ഇങ്ങനെ ട്രയലിന് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പോലീസ് ഓഫീസർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആൾ ഫ്ലമാവ് ഒരു ക്രിമിനൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അയാൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഈസ് എ മാസ്റ്റർ ഓഫ് ഡിസ്കൈസ് ഇങ്ങനെ വേഷം മാറാൻ ഈ എന്താണ് ആൾമാറാട്ടം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു മാസ്റ്റർ ആണ് ഇദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഏത് രൂപത്തിലും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ആരുടെ മുന്നിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടാവുന്ന അത്രയ്ക്കും സ്കിൽഡ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു വേഷം മാറാൻ വേണ്ടി ഭയങ്കര സ്കിൽഡ് ആണ് അദ്ദേഹം പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള പൊക്കമുണ്ട് സാധാരണേക്കാളും കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അതായത് ഹീസ് സിക്സ് ഫീറ്റ് ഫോർ ഇഞ്ചസ് ടോൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു പൊക്കം അദ്ദേഹത്തിന് ആരായിട്ട് ഇങ്ങനെ വേഷം മാറി വന്നാലും ഈ പൊക്കം അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കും ഈ പൊക്കം ഇങ്ങനെ ഒളിപ്പിച്ച് വയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അപ്പം നമ്മുടെ പോലീസ്മാൻ വാലൻറ്റൈൻ എന്താണ് സംശയിക്കുകയാണ് ഈ പറയുന്ന ഈ ഒരു ആർഷ് ക്രിമിനൽ എവിടേക്ക് പോവാണ് ലണ്ടനിലേക്ക് പോവാണ് ഇങ്ങനെ ലണ്ടനിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ സംശയിക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് ഇയാൾ ലണ്ടനിലേക്ക് പോകുന്നത് അവിടെ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസ് ഒരു ക്ലർജി മാൻ്റെ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോകുന്നത് അവിടെ പോയിട്ട് അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭയങ്കര പ്രിഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിലീജിയസ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇയാൾ മോഷ്ടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ മോഷ്ടിക്കാൻ ഇയാൾക്ക് ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ പോലീസ്മാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് സസ്പെക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ അയാളെ പിടിക്കണം എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വാലൻറ്റൈൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ക്രോസസ് ദ ചാനൽ എന്നിട്ടൊരു ട്രെയിൻ പിടിച്ചിട്ട് ലണ്ടനിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഫ്ലംബാവോ അവിടെ ബോഡിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കും വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഇൻ ദ സെൻസ് അവിടെ ഒളിച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കും മറിഞ്ഞിരിക്കുകയായിരിക്കും അയാളെ പിടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നത് അവിടെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ വാലൻറ്റൈൻ ഒരാളെ കാണുന്നുണ്ട് അതൊരു ഒരു ലിറ്റിൽ കാത്തലിക് പ്രീസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രീസ്റ്റിനെ എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ സമയം തന്നെ ഈ പ്രീസ്റ്റ് ഒരു ലേഡിയോട് പറയുന്ന കാര്യം നമ്മുടെ പോലീസ്മാൻ ആയിട്ടുള്ള വാലൻറ്റൈൻ ഓവർ ഹിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രീസ്റ്റ് എന്താണ് പറയുന്നത് പ്രീസ്റ്റ് പറയുന്നത് അയാളുടെ കയ്യ
നേരത്തെ വന്ന ആ രണ്ട് ക്ലർജി മെൻ അവരായിരിക്കാം ചെയ്തത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വെയ്റ്ററിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ വാലൻ്റൈൻ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് നേരത്തെ ഇവിടെ രണ്ട് പ്രീസ്റ്റ് വന്നിരുന്നു അതിൽ ചെറിയ പ്രീസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടിച്ചു കഴിയാറായ അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് എം ടി ആയിട്ടുള്ള ബൗൾ ബൗള് സൂപ്പാണ് അത് ഇറങ്ങുന്നതിന് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്നതിന് മുന്നേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ചുമരിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് അവിടെ ആ ഒരു സ്റ്റെയിൻ വന്നതെന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടൊരു ഗ്രോസറിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡ് കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഈ ഗ്രോസറിനോട് പറയുന്നുണ്ട് അയാൾ കുറച്ച് നട്ട്സ് ഇങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു സൈൻ ബോർഡ് പോലെ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇയാൾ നമ്മുടെ ആ ഗ്രോസറിനോട് പറയുന്ന ഈ നട്ട്സിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സാധനം ഈ ഒരു ബോർഡിൽ നിന്ന് അത് ഓറഞ്ച് എന്നാണ് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ ഓറഞ്ചിൻ്റെ മേലെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ സൈൻ ബോർഡിൽ നിന്ന് അത് നട്ട്സ് എന്നാണ് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്നും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതും അവിടെ നമ്മുടെ നേരത്തെ കണ്ട കണ്ടെയ്നർ മിസ്പ്ലേസ് ആയിരുന്ന പോലെ സ്വിച്ച് ചെയ്തിരുന്ന പോലെ ഈ ഒരു ബോർഡും എന്ത് ചെയ്യാണ് സ്വിച്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രോസർ ഇത് കേട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ഇയാൾക്ക് ഒരു കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ആരുടെ കഥയാണ് രണ്ട് പ്രീസ്റ്റിൻ്റെ കഥ രണ്ട് പ്രീസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഒരാൾ സ്മോൾ ആണ് മറ്റേ ലാർജ് ആണ് അപ്പോൾ അയാൾ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ രണ്ട് പ്രീസ്റ്റിൽ ആ ചെറിയ പ്രീസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ആപ്പിൾ കാർട്ടിനെ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു എന്തൊക്കെയോ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ അസ്വസ്ഥനാക്കിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോയി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പ്രീസ്റ്റ് അവരുടെ കാര്യം പലയിടത്തായിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരാരാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം ഇവർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം രണ്ട് ലണ്ടൻ പോലീസ്മെൻ്റെ സഹായം തേടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ വാലൻ്റൈൻ മറ്റൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്ന വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം വേറൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വിൻഡോയിൽ ഒരു സ്റ്റാറിൻ്റെ ഷേപ്പുള്ളൊരു ക്രാക്ക് കാണുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം അപ്പം അദ്ദേഹം അതവിടെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം വെയ്റ്റർ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു പ്രീസ്റ്റ് വന്നിരുന്നു ഒരു ചെറിയ പ്രീസ്റ്റ് ആ പ്രീസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് വളരെ ഒരു വലിയ എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു കൊടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓവർ പെയ്ഡ് ചെയ്തു ഓവർ പെയ്ഡ് ഹെ ചെക്ക് അതിനുശേഷം എന്ത് ത്രീ ടൈംസ് ദ ടോട്ടൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് അത്രയും എമൗണ്ട് ഇവർക്ക് ഓവർ പേ ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യണം അയാളുടെ കയ്യിലിരുന്ന ഒരു കുട യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ വിൻഡോ ഇങ്ങനെ സ്മാഷ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് കണ്ടിട്ട് വെയ്റ്റർ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ഷോക്ക്ഡ് ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ വെയ്റ്റർ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ അയാൾ അവിടെ നിന്ന് ഡിസപ്പിയർ ആയി എന്ന് അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു വിൻഡോ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർ ഷേപ്പിൽ ക്രാക്ക്ഡ് ആയത് എന്ന് നമ്മുടെ വെയ്റ്റർ ഇയാളോട് പറയുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ എന്താണ് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വാലൻ്റൈൻ ഒരു സ്വീറ്റ് ഷോപ്പ് മധുരപലഹാരങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന ഒരു ഷോപ്പിൽ എത്തിപ്പെടുകയാണ് അവിടെ ഉള്ളൊരു ലേഡി ആ ഷോപ്പിലെ ലേഡി കൗണ്ടറിലിരിക്കുന്ന ലേഡിയാണ് അവർ നമ്മുടെ വാലൻ്റൈനോട് പറയുന്നുണ്ട് രണ്ട് പ്രീസ് എന്ത് ചെയ്തു റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ വന്നിരുന്നു അതിൽ സ്മോൾ പ്രീസ്റ്റ് ചെറിയ പ്രീസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് പറയുകയാണ് അയാൾ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുകയാണ് അയാളുടെ ഒരു പാക്കേജ് ഇവിടെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് ആ സമയത്ത് അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമ്മുടെ ഈ കൗണ്ടറിലെ ലേഡി വാലൻ്റൈനോട് പറയുകയാണ് അതുപോലെ ഇറങ്ങാൻ സമയത്ത് പറഞ്ഞു അയാളുടെ ഈ പാക്കേജ് കണ്ടുകിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അഡ്രസ്സിലേക്ക് അയക്കാൻ പറഞ്ഞു വെസ്റ്റ് മിനിസ്റ്ററിലുള്ള ഒരു അഡ്രസ്സിലേക്ക് അയക്കാനും ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ അവരിവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഈ പാക്കേജ് കാണാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഈ ലേഡി കുറേ അന്വേഷിച്ചു അപ്പോഴൊന്നും കിട്ടിയില്ല പക്ഷേ അവർ പോയതിന് ശേഷം വീണ്ടും അവർ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഈ പാക്കേജ് കണ്ടുകിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇയാൾ പറഞ്ഞ ആ ഒരു അഡ്രസ്സിലേക്ക് അവർ അയച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ ഷോപ്പ് കീപ്പർ നമ്മുടെ വാലൻ്റൈനോട് പറയുകയാണ് ഈ രണ്ട് പ്രീസ്റ്റ് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോയത് ഹാംസ്റ്റർ ഹീത്തിലേക്കാണ് പോയത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ വാലൻ്റൈൻ ഇവരെ ഫോളോ ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ഫോളോ ചെയ്ത് പോയിട്ട് അവിടെ എത്തി എന്നിട്ട് ഇവരറിയാതെ ഇവരുടെ ഒപ്പം ചേർന്ന് ഇവരിങ്ങ
അപ്പോൾ നീ എടുത്ത പാക്കേജ് ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്തു തെറ്റിപ്പോയി എന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ അയാൾ പിന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് അയാൾ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അയാൾക്ക് ആദ്യമേ ഒരു സംശയം തോന്നി തൻ്റെ കമ്പാനിയൻ ഒരു ശരിക്കുള്ള ഒരു പ്രീസ്റ്റ് അല്ല എന്ന സംശയം തോന്നി എങ്ങനെയാണ് സംശയം തോന്നിയത് അയാൾ അയാളുടെ സ്ലീവ് ഇങ്ങനെ ബൾജ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു സ്പൈക്ക്ഡ് ബ്രേസ്ലെറ്റ് ഇയാളുടെ കയ്യിൽ കിടക്കുന്നത് കണ്ടു അപ്പോൾ പ്രീസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ അത് യൂസ് ചെയ്യില്ല ക്രിമിനൽസ് മാത്രമേ അത് യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് അയാൾക്ക് തോന്നി അപ്പോൾ തന്നെ അയാൾക്ക് ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ സംശയം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അയാൾ എന്ത് ചെയ്തത് ഈ ക്രോസിൻ്റെ പാക്കേജ് ഓൾറെഡി മാറ്റിയിട്ട് ഫ്രണ്ടിന് അയച്ചു കൊടുത്തത് ശരിക്കുള്ള ക്രോസ് അയാൾ സേഫ്ലി മെയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ തൻ്റെ കൂടെയുള്ള കമ്പാനിയൻ ഒരു ശരിക്കുള്ള റിയൽ പ്രീസ്റ്റ് അല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ആ സംശയം ഒന്ന് സംശയം തോന്നി അപ്പോൾ സംശയം ഒന്ന് ഉറപ്പിക്കണമല്ലോ അതിന് വേണ്ടി അയാൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അയാൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അതായത് ഈ കൂടെ വന്ന ആൾക്ക് ആരും തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല അല്ലെങ്കിൽ അതായത് തൻ്റെ നേർക്ക് അറ്റൻഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ അയാൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇയാൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു ആദ്യം ഇയാൾ ഷുഗറിൻ്റെയും സോൾട്ടിൻ്റെയും പൊസിഷൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ചു പിന്നെ അയാൾ ബിൽ എമൗണ്ട് ശരിക്കുമുള്ള എന്താണ് ഒറിജിനൽ ടോട്ടലിനെക്കാളും ത്രീ ടൈംസ് എന്ത് ചെയ്തു അധികമായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നിട്ടും അയാൾ എന്ത് ചെയ്തില്ല അതിനെതിരെ എന്താണ് അയ്യോ ഇത്രയും കൂടുതലാണല്ലോ എന്നൊന്നും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുകയോ ഒന്നും ചെയ്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഷുഗറും സോൾട്ടും ഇങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ചപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു അയാൾ യാതൊരു കംപ്ലൈൻറ്റും പറയാതെ ആ സാൾട്ടി ആയിട്ടുള്ള കോഫി കുടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് കാരണം ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ആരും അയാളെ ശ്രദ്ധിക്കരുത് എന്ന് അയാൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അയാൾ ആ ഔട്ട്റീജിയസ് ബില്ല് ഒരു ആർഗ്യുമെൻറ്റും ഇല്ലാതെ തന്നെ അത് പേ ചെയ്തു അതുപോലെ ഈ കോഫിയിൽ സോൾട്ടാണ് ഇട്ടത് അതും അയാൾ പരാതിയൊന്നും പറയാതെ കുടിച്ചു ഇന്നൊക്കെ ഇയാൾ ആരും ശ്രദ്ധിക്കരുത് എന്ന് ഇയാൾക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാവുകയാണ് പിന്നെ ഇയാൾ ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഫ്ലമാവ് റീസനെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് സംസാരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ആർഗ്യുമെൻറ്റ് വരുമ്പോൾ ഇയാൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു വെച്ചാൽ ഇയാൾക്ക് തിയോളജിയെ പറ്റി വളരെയധികം കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ ഇയാളൊരു റിയൽ പ്രീസ്റ്റ് അല്ല എന്ന് ഉറപ്പാവുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കാണുന്ന ഫ്ലമാവ് ബ്രൗണിനെ എന്ത് ചെയ്ത് ത്രെട്ടൻ ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് ഇയാൾ ഒറ്റയ്ക്കാണെന്നും ഈ ഒറ്റയ്ക്കാണ് എൻ്റെ ഒരു സുപ്പീരിയർ സ്ട്രെങ്ത്തിൻ്റെ മേലെ നിനക്ക് പിടിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റില്ല നീ ഹെൽപ്ലെസ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ബ്രൗണിനെ ത്രെട്ടൻ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഹെൽപ്പിന് വേണ്ടി തൻ്റെ നേർക്ക് പോലീസിൻ്റെ ഒരു ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു വെറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇയാൾ സൂപ്പ് എടുത്ത് എറിയുകയും അതുപോലെ ജനൽ ചില്ല് തകർക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അവരെ ഫോളോ ചെയ്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്ത് അയാൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുകയായിരുന്നു ഇത്രയും ആയപ്പോൾ ഈ അവസരത്തിൽ നമ്മുടെ ഇത്രയും നേരം ഒളിച്ചിരുന്ന വാലൻറ്റൈൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് അവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരികയാണ് കൂടെ പോലീസ്മെന്നും ഉണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്ലമാവ് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവസാനം നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ ഫ്ലമാവും അതുപോലെ തന്നെ വാലൻറ്റൈനും നമ്മുടെ ഫാദർ ബ്രൗണിൻ്റെ ആ ഒരു സുപ്പീരിയർ ഡിറ്റക്റ്റീവ് സ്കിൽസിൻ്റെ മുന്നിൽ തല കുനിക്കുന്ന ബോ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഈ ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി അവസാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ കഥയുടെ ഒരു പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കഥ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ച